大家好，我是阿光。为什么饭店里面的豆角烧土豆这么好吃呢？其实这里面是有技巧的。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家。首先，准备一把鲜嫩的豆角，去掉根部，然后再切成四到五公分左右的小长段。挑选豆角，我们要挑选这种翠绿翠绿的，因为这种豆角做出来的口感会更好一些。全部切好，放在准备好的碗中备用。接着往碗中加入一大勺的食盐，然后再加入多一点的清水。我们要用淡盐水把豆角浸泡十分钟左右，这样炒出来的豆角不容易发黄。接下来准备一个黄心土豆，去掉外皮。土豆我们最好是挑选这种黄心土豆，因为这种土豆吃起来更加的软糯。然后再切成一厘米左右的厚片，接下来再切成一厘米左右的小长条。土豆含有丰富的淀粉，不管是炒着吃还是炸着吃，深受大家的喜欢。全部切好，放在准备好的凉水中。接着往碗中加入少量的白醋，下手抓拌均匀。这一步的目的是防止土豆氧化变黑。放在一旁浸泡十分钟，利用这段时间准备几粒去皮的大蒜，用刀拍一下，拍过的大蒜更容易激发出蒜香味。然后再剁成稍微细一点的蒜末，全部切好，放在小碗中。准备小段大葱，对半切开，然后再切成小条，最后全部切成稍微短一点的葱花，切好和蒜末放在一起。做这道菜离不开干辣椒，准备一小把干辣椒，清洗干净之后剪成小段。豆角烧土豆加一些干辣椒，吃起来更有层次感。剪好，我们再抖一抖，去掉里面的辣椒籽，放在葱蒜一起备用。接着简单的调个料汁，空碗中加入大半勺的食盐，小半勺的松茸鲜，接下来再加入一大勺的蒸鱼豉油。然后再加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，提前调好料汁，也是节省炒菜的时间，还可以更好的掌握好菜的咸淡。时间差不多了，现在的豆角也已经浸泡好了，我们直接捞出来，放在准备好的碗中备用。接下来准备一锅清水。然后往锅中加入一大勺的食盐，然后再加入少量的食用油。接下来把豆角倒在锅中，加入食盐，提前给豆角入下底味。加入食用油可以使豆角在焯水的时候不会发黄。焯烫的时间不需要太长，水开以后大约在一分钟左右，直接控水捞出，放在凉水中盛分过凉。这个时候的土豆也已经浸泡出了很多的淀粉，加入了白醋，一点都没有氧化变黑。我们直接清洗干净，放在盘中。接下来，另起锅，加入少量的食用油，油热之后，把准备好的土豆放在锅中。我们要把土豆煎至两面金黄。如果是饭店，我们都是用油炸的方式。但是我们在家里面油太多也不方便操作，就像视频中这样慢慢的煎制，整个过程大约在两到三分钟左右，煎至两面金黄，放在准备好的盘中备用。锅留底油，下入切好的葱蒜干辣椒，开小火煸炒，炒出葱蒜的香味和干辣椒的辣味。如果喜欢吃豆瓣酱的，也可以加一些豆瓣酱。接着把控干水分的豆角也放在锅中，把煎制好的土豆也倒在锅里面，我们开大火翻炒均匀，把豆角和土豆充分的炒出蒜香味和辣味。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小鼠点个赞再走呗，您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来的支持与鼓励，大约发草一分钟左右。
。接下来，把调制好的料汁也倒在锅中，再次翻炒均匀，使所有的豆角和土豆都能够裹上料汁。我们一定要开大火，充分的翻炒均匀，炒出锅气。豆角已经提前焯过水了。土豆也已经提前腌制过了，所以我们炒制的时间也不需要太长，大约发炒个二十秒左右，炒制成视频中这样就可以出锅装盘了。一道营养又美味的豆角炒土豆就这样做好了。土豆外酥里露，金黄金黄的，看着都非常的有食欲。豆角翠绿翠绿的，如果你也喜欢，就赶紧收藏起来。做给自己的家人尝试一下，肯定不会让您失望的。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞收藏。我们下个视频再见吧。